eh, hace unos 10 o 12 días aproximadamente atrás, eh, un cliente de la veterinaria nos trae unas fotos, eh, nos trae varias fotos, mostrándonos lo que había encontrado en ese lugar que vos decías. Él había salido a caminar a la siesta y, bueno, se encuentra con ese cuadro macabro, entonces con, con el celular le saca varias fotos al perrito, después las hace imprimir y nos cuenta, o sea, nos trae la foto y nos cuenta lo que había pasado. Entonces, a raíz de eso, eh, esto fue antes de que ocurriera lo del perro de, de Carlos Paz, ¿no? ese uh -huh. perro que, que cuadrearon vivo. Sí. Entonces, a raíz de eso, nosotros, eh, por un lado, tratamos enseguida de eh, tratar de hacer el culpable, eh, pero primero teníamos que identificar eh, al perro, es decir, quién era el dueño del perro, si es que el mismo dueño lo mató, o si, si ese perro fue sacado de otra casa y, y muerto por, por, un, por un tercero. Uh -huh. Y por otro lado, eh, quisimos hacer también una campaña de concientización sobre el maltrato. Eh, entonces, eh, una, una de las ideas que se nos ocurrió fue empezar a hacer afiches y pegar en distintos eh, locales, acá en el Embalse, en los locales comerciales, y también hacer un eh, fotocopias eh, para repartir en distintos negocios y así... este lograr que la gente empezara a conocer el perro y tal vez eh, logremos que alguien lo reconozca y ahí empezar a tener la punta de la madeja para empezar a averiguar a ver qué es lo que pudo haber sucedido. Sergio, como, como profesional sí. eh, veterinario, eh, ¿pudiste llegar hasta este hasta, hasta el cadáver de este de este canino? Eh, ¿Pudiste ver algún signo? Eh, además no, no, de que no. estaba ahorcado de, de, de otro tipo de violencia no eh, no yo simplemente me guié por las fotos pero obviamente por la, la forma de muerte que tuvo ese animal eh, ha sido muerto en venganza en venganza si el dueño del animal o porque el mismo animal cometió algo que no debía y, y por eso lo, lo mataron de esa forma eh, porque bien podría haber sido muerto de otra manera o sea, tiene no, un, para ustedes tiene un, un sí. sim, es un símbolo, de, tiene eh, un significado eh, tiene, la muerte que ha tenido. Exactamente, exactamente, exactamente. Uh -huh. eh, yo me, por mi trabajo me encuentro frecuentemente con animales muertos eh, por disparos, golpeados o chocados, pero nunca había ocurrido de esta manera. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que, que hay, hay un mensaje con esta muerte... Eh, se sugirió también la posibilidad de, de algún ritual, pero yo no, no creo que, que sea que tenga estas características. Uh -huh. eh, obviamente que alguien sabe, alguien ha visto, pero eh, como ocurre en la mayoría de los casos, a veces tienen miedo de hablar o no quieren no quieren meterse en problemas, entonces a veces hay que trabajar un poco más el tema para lograr un un resultado, ¿no? ¿Se puede llegar a realizar alguna denuncia? ¿No la han realizado todavía? Eh, legalmente tenemos tiempo para hacer una denuncia. Eh, según me asesoraba un, un oficial de policía, aproximadamente, yo no recuerdo bien, pero aproximadamente dos años. O sea que tenemos tiempo para, para hacer las investigaciones que correspondan y después presentar la denuncia, pero sobre algo más en firme, con más elementos, ¿no? Uh -huh. Si ustedes creen entonces que esto es un caso en particular o puede haber gente que esté ensañada por X motivos con los animales y puedan eh, surgir más casos. Se han dado varios casos a lo largo de, de estos 18 años que estoy acá en el embalse ejerciendo la profesión. No recuerdo bien, pero en tres o cuatro oportunidades se han encontrado eh, gallinas degolladas pero en rituales con, con velas y todas esas cosas que, que dice la gente que hace un banda, ¿no? Uh -huh. Yo no sé realmente qué secta puede ser, pero obviamente eh, eso tiene más un tinte religioso que una cuestión personal, como en este caso. Uh -huh. Y siempre han sido aves, nunca, nunca he visto yo este, otros animales sacrificados.